mucho por la camisa. Tumai umzima wa afya mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo karibu sana kwenye kipindi cha pambanua. Kipindi hichi kinaratibiwa na kufadhiliwa na kituo cha sheria na haki za binadamu kikiwa mahususi zaidi kuzungumzia masuala ya sheria na masuala yanayohusiana na haki za binadamu. Naitwa David Ramadhani na kukaribisha karibu sana kama ilivyo ada kila mwisho wa mwezi, yani Jumatano ya mwisho wa mwezi, kipindi hiki kinakuwa ni cha moja kwa moja kukupa fursa nawe mwananchi ili uweze kushiriki katika mada ambayo tunaijadili. Kubwa zaidi tunalozungumza leo hii ni siku ya wajane duniani ambayo ili adhimishwa au huadhimishwa kila Juni 23 ya kila mwaka. Ni yule ni ilipitisha kuanzia mwaka 2011 tuanze kuiadhimisha, lakini Tanzania ni mara ya pili tumeadhimisha siku hii ya wajane duniani. Basi wageni wangu wa studio hapa leo hii ni mama Helen eh, Dr. Helen Kijo Bisima wani mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu. Karibu sana mama. Asante. Pia tunaye uh, mkurugenzi wa chama cha wajane Tanzania uh, Rose Sarwat. Karibu pia Rose. Fatana nasi kama utakuwa na maswali mauni ushauri hapo baadaye tupigie uh, simu kwa namba ambazo zitakuwa zikionekana na pia tuna ujumbe mfupi wa maandishi mtazamaji katika ujumbe mfupi wa maandishi usipige simu wewe tume tu ujumbe wako basi tupata muda tutaweza kusoma eh, kushiriki nasi tuanze kwanza hii siku ya wajane kwanza dada Rose naona mpaka mmeamua kabisa ndo, ndo mkurugenzi wa hiki chama chenyewe eh? hii siku ya wajane nini hasa ilikuwa chimbuko mpaka ikatengwa umoja wa mataifa ukaamua kutenga kwamba tarehe 23 eh, ndio tuiadhimisha siku ya jana sababu zilikuwa ni zipi sawa sawa sababu haswa ya umoja wa mataifa kutenga hii siku siku ya jana duniani ni baada ya mtoto wa mjane Raji Lumba kuweza kufiwa na babake kwa katika umri mdogo sana na baada ya kuwa mtu mzima sasa hivi ni mtu mzima tu ni mwanasheria kuingereza akaona kwamba kuna umuhimu wa jana kuenziwa hasusa ni mama yake na akaanza harakati hizo za kuanza kuadhimisha tangu 2005 lakini harakati zilihazikuishia kwenye kuadhimisha tu kama yeye kuitambulisha lakini akawa anaenda umoja wa mataifa kufuatilia kuomba paka umoja wa mataifa alipopokea kwa kuona kwamba changamoto aliyopitia mama yake katika kuwalea changamoto aliyopitia kwa sababu ni muindi ni ni, 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 ni muingereza mwenye asili ya ya, 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 ya kiindi kwa hiyo changamoto aliyopitia kwanza kabisa kwa wahindi kufiwa kwa, kwa, kwa hilo kabila lao na uoko wao ni laana mjane ilikuwa ni laana kwa akaona changamoto aliyopitia mama yake ya kutengwa ya kuteseka kuwalea na kuwasomesha paka kwa watu wazima kaona hapana kama ujane ni huku kupitia mama yangu kuna haja ya wajane kuenziwa duniani kote ndio kaanza harakati za kufuatilia paka atemeka kabisa na moja mataifa Tanzania ni mara ya pili tunaadhimisha nini hasa mnachokia adhimisha sasa Sawa sawa Tanzania kwa mara ya kwanza tuliweza kuadhimisha mwaka jana baada ya kuundwa kwa chama cha wajane Tanzania tulikaa kama wajane tukaona kwamba ni namna gani sauti zetu zitasikika Hatukuwa tunafahamu lakini baadaye tuliwasiliana na watu mbalimbali wakasema kwamba kuna kitu kama hicho na Tanzania walikuwa hawajawahi kuadhimisha kabisa kwa sababu kama unavyofahamu 2010 ilipitishwa lakini ilianza kuadhimishwa rasmi kwa idhini ya umoja wa mataifa 2011. Kwa hiyo Tanzania 2015 tukaweza kuadhimisha kwa maana kwamba Tanzania ilikuwa bado haijatambulika na haijajulikana kabisa. Tukaona kwamba ni wapi ambapo wajane tutazungumza, wapi ambapo wajane tutapaza sauti zetu, wapi ambapo wajane tutasikika kama wajane ndio tukaamua kuiadhimisha hiyo siku mwaka jana na nia na madhumuni ilikuwa ni kwamba kuweza kupaza sauti zetu kama wajane waweze kujua changamoto tunazozipitia na jinsi gani hizo changamoto za ujane ziweze kuondoka kabisa Dokta kituo cha sheria na haki za binadamu tunasema usawa mnazingatia pia usawa wa kijinsia lakini kuna wagane pia hao nafasi yao ikoje katika hiyo <laughs> Ya yeah, kwanza hilo neno wagani naona watu wanalazimisha tu kuwepo <laughs> kwa sababu mimi nilikuwa naangalia kamusi ya Kiswahili kamusi ya Kiswahili na inatambulisha mtu aliyefiwa na mume aliyefiwa na mke ama aliachwa ni mjane kwa hiyo neno mgane nadhani kuna watu wanataka sasa liingie ili wanaume waitwe wagane sasa kwa hiyo wale wanaume walioachwa na e, na sisi, na kama vipi wanaume walioachwa bahati nzuri na wake zao eh wanaume waliofiwa na wake zao hmm wapo lakini wao hawataki kujita wajane au kujisogeza kuonekana ni wajane kwa sababu pia hawana changamoto kama hizi walizonazo wanawake nikikupa mfano huwa kuna mikutano mingi sana ya wajane 
ile mikutano wanakuja kweli kuna wanaume wachache huwa wanakuja mm. lakini wengi unakuta ni ni wanawake kwa sababu changamoto wanazopata mwanamume mjane ni tofauti na changamoto wanazozipata mwanamke mjane mm. na wanaume pia wajane e, wao kwanza jamii inawahurumia hata wanaweza kutafutiwa wenza wakaolewa wakati mwanamke akiwa mjane kwanza akifikiria hata kuolewa watu wanaanza saingine he uolewe watoto wapeleke wapi wanaanza kumpa vikwazo yani mwanamke akifiwa ye kuolewa ni shida lakini mwanaume akifiwa yeye atatafutiwa na mwenzao saingine sio atafutiwa anaye tayari mwenzetu unaona kwa hiyo wengi wanaume wengi kwa hiyo kwa hiyo wewe unachaona kwamba changamoto kubwa zinazowakabili hawa wajane ni zipi sio hawa wajane mimi ni mmoja wao kwa na. hiyo sisi wajane <laughs> sisi wajane <laughs> changamoto kwa kweli kubwa linazowakabili wajane kama alivyosema Rose kufiwa kwa watu wengi mtu akishafiwa wanaanza kumuona kama vile ana matatizo ni nuksi na kuna wengine hata wanadiriki kusema huyu kaua ndugu yetu kaua mume wake yani kuna kuwa na unyanyapa mkubwa sana wa mtu kupata kuwa mjane na mila na desturi nyingi zinaweza kwanza mjane akatengwa E, kuna sehemu ambazo tumekuta wajane wakitakiwa kufanywa utakaso kwa sababu umefiwa wewe sasa una nuksi unabidi utakaso na utakaso wenyewe kwa kweli sio kitu kizuri sana ni mtu anaingiliwa tena kimwili siku chache baada ya kufiwa na mume kuna wengine wanatengwa mimi nilikuwa e, nilipofiwa na mume wangu mimi nilikuwa nje ya nchi na wamama tulikuwa tunaandaa mkutano wa, 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 wa Beijing tukiwa kule Dakar kuna rafiki yangu alikuwa anatoka Switzerland alishtuka sana kwamba sasa umefiwa itakuwaje na nani atakuandalia kwa sababu yeye alisema mama yake alifiwa mwaka uliopita na kule Switzerland ukifiwa una, unatakiwa yani ile nguo utakao ivaa siku mume amekufa utaivaa mwaka mzima yani huruhusu kuvaa nguo nyingine kwa hiyo ile nguo itafuliwa inatoka kwenye rangi nyeusi mpaka inakuwa kijani mpaka inakuwa nyeupe mpaka inabadilika huruhusu kubadili kwa hiyo kana nionea huruma sasa kama sina mtu wa kuniandalia nikamwambia sisi kwa mila zangu mimi za Kikristo hakuna mambo hayo kwa sababu mimi si, sina mila za kikabila nafuata mila za Kikristo mm. lakini waliogopa sana wengine wakaniambia sasa mume amekufa ukiwa haupo utakuta kweli mali maana kuna hiyo tabia ya watu kunyang'anywa mali mume akifa kunyang'anywa watoto mume akifa na unakumbuka hili jambo huko Afrika yani naongelea Afrika kwa sababu haya mambo yanayotokea Afrika na hapa kwetu yapo kwa mfano wale wajane wa unakumbuka kuna timu ya Zambia ya ilikuwa inaitwa KK11 <coughs> walikufa watu 18 kwa ndege iliyoanguka kule Gabon wale wajane walipata shida sana mpaka wakaunda umoja wao kutokana na jinsi walivyonyanyaswa wafikiria waume zao e, rais wa nchi ile alikuwa anapenda sana ile timu na waume zao wamekufa walitegemea sasa watu wa waume zao walikuwa maarufu vafu wamekufa kwa ajali wakienda nani kucheza kombe kwa ajili hamna aliyohangaika nao wengi walinyang'anywa mali walifanywa vitu vya ajabu mpaka wakaunda umoja sasa hayo naongelea Zanzibar hapa ya Zambia hapa kwetu ni hivyo hivyo sisi kituo cha sheria na haki za binadamu e, tuna toa msaada wa kisheria na mimi nimeanza pia kutoa msaada wa kisheria kwenye kituo cha msaada wa sheria kwa wanawake wajane wengi wanakuja kuna lakini lakini mm. unazungumzia kwamba hapa Tanzania na kituo chenu ndio kina kinatoa msaada lakini mm. tuna sheria tuna sheria za uh, watoto tuna kuna za mirathi eh, za mirathi ah. eh, usimamize mirathi mwaka 2011 na sheria zile za kimila za mwaka 1963 hudhani hizi kwamba zina tazama huyu mjane kwamba kumpatia ulinzi ah. hizo sheria ndio ugonjwa wa moyo <laughs> kwa sababu e, kwanza nchi yetu hatuna sheria moja ya mirathi unajua tuna sheria moja ya ndoa lakini sheria ya mirathi hatuna moja sheria za mirathi ziko tatu zinazofahamika katika hizi sheria tatu e, inategemea ni zitafuatwa kutegemea na yule marehemu alikuwa ni mtu wa aina gani na kama marehemu alikuwa ni mtanzania mzawa ambaye hana asili ya kiasia wala hana asili ya kizungu yeye anafuata mila na taratibu za kwao mirathi yake kama hajaacha wasia wasia mirathi yake itafuata mila na desturi za kwao na kama m, e, huyo mwanaume aliyekufa alikuwa ni muislamu itafuata sheria za mirathi za kiislamu na kama alikuwa ni mtanzania ambaye hafuati tena mila na desturi za kwao na hili ni jambo la kiushahidi itabidi 
e, ifuatwe sheria ya kimila ambayo tunaita ni ya kiserikali ambayo ilipitishwa huko India mwaka 1865 inaitwa kwa Kiingereza Indian Succession Act na hizo sheria tatu ziko tofauti na pia ili mujue kwamba e, sheria ipi itumike wanaangalia maisha ya huyu aliyekufa alikuwa anafuata nini na ukisoma hizo sheria utajua mtu anayefiwa hapo ni mwanamke tu awazungumzi habari ya za mwanamke mm. yeye akifa itakuwa kwa hiyo nadhani hizi sheria na mikakati yote hata na sera hazimtazami vizuri huyu mjane hazimtazami kwa sababu e, tukianza hii ya kimila hii mm. sheria ya kimila mjane kwanza hatajui kabisa wanasema mjane atarithi mgongoni kwa watoto wake unaona kwa hiyo warithi ni watoto kwa hiyo watoto kama huna mtoto hapo pia ni tatizo e, kuna wengine ambao wanaonekana kama ana watoto basi atapewa ku, kuishi tu pale lakini sio mali yake kama una watoto utarithi mgongoni kwa watoto na kama watoto hawana nani hawana hiyo migongo ndio umeliwa kwa sababu kuna watoto wengine wakipata hizo mali hawajui cha mama hawajui cha nani wanaweza kaondoka mm -hmm. kwenye hii ya Kiislamu wao wana taratibu zao maalum za Kiislamu kwamba mjane anarithi lakini anarithi fungu fulani ambao wenyewe wanaita kisumuni ambao ni moja ya nane ya mali kama kulikuwa na watoto kama hamna watoto ni robo ya mali lakini kama wameolewa sasa wajane wana, wametokea wajane wanne kwa sababu kwa mujibu wa sheria za dini wanaruhusiwa ku kuoa kiwani kama wametokea wajane wanne pia ni hizo hicho kifungu ni chao wote wanne watagawana hivyo mali nyingine zinafuata utaratibu ule wa, wa dini ya Kiislamu na ile sheria nyingine yenyewe inazungumzia inatambua kwamba mwanaume na mwanamke anaweza kafa kwa hiyo mwanaume akifa mwanamke akifa mali zile kama wana watoto mmoja ya tatu ya mali anapata huyo mjane mbili ya tatu anapata hili, hili sasa mmeliona ni kituo cha sheria Itiari gani ambazo umefanya kuhakikisha sasa ya mapungufu yaliyopo katika sera na sheria zetu yanatekebishwa? Hasa tukipitia mchakato ule wa katiba katika kutoa mapendekezo kama kituo mdeliona na mkapendekeza nini katika eneo hili? Kabla ya katiba tumeanza e, mchakato mrefu sana wa kuonyesha haya mapungufu na kuipeleka mapendekezo yetu serikalini kuomba au kudai kwamba hizi sheria zi E, zibadilishwe na hasa tukitoa mifano hai ya jinsi ambavyo zinaathiri wanawake na watoto wao ambao ni warithi wao na bahati nzuri kuna wakati wizara ya sheria ilikuwa iko mstari wa mbele watu tunashirikiana na, nayo e, waziri aliyokuwa wakati ule ningependa hata kumtaja waziri mwapacho akatuhakikishia sasa anapeleka hii karatasi e, nani mswada na anapeleka kwanza karatasi kwa baraza la mawaziri akitoka huko ataandaa mswada Ah mpaka akaondoka atukuona. Kaja waziri mwingine, hivyo hivyo mpaka leo tunapewa ahadi, lakini hivi sasa serikali yetu yenyewe imehojiwa huko katika umoja wa mataifa kwamba hii sheria vipi? Mara nyingi wanasema ah tunataka tuwape watu e, tuipeleke kwa wananchi wakaijadili. Sasa wananchi sijui wanaenda kujadili nini wakati vitu viko wazi kabisa hizi sheria ni kandamizi, zinamkandamiza mwanamke. Kwa sababu sheria ya ndoa. Kwenye sheria ya ndoa mume mwanamke na mwanaume wakikorofishana ikabidi waachane mali kwanza inaangaliwa kila mmoja amechangia ipi na inagawanywa lakini mume akifa pale pale mwanamke anaonekana kama yeye mali alizokuwa na chuma yani mali zote zilikuwa za mwanaume mpaka aweze kuwa na uwezo mkubwa sana wa kuweza kusema jamani naomba tutenge kwanza mali zangu ndio mwanze kuongea mirathi mara nyingi hiyo haionekani wanafikiri kwamba yani yule mwanamume alipokufa na huyu mama naye kafa mali na zote zinachukua ni za urithi <coughs> unaona Rose kama chama tunaona wajane wengi wanakabiliwa sana sana na hii changamoto ya kiuchumi kunyang'anywa mahali kuondolewa kwenye nyumba kukosa chochote kile ambacho mme wake alikuwa akikizalisha nini mnachofanya kuhakikisha basi hizi zina zinaondoka sawa sawa kwanza kabisa kama chama changamoto tulizozigundua namba moja ni hiyo ya sheria kandamizi ambapo watu wanaitekeleza jamii inaitekeleza hiyo sheria bila kujua kwamba wanaitekeleza sheria ya mila kwa maana ya kwamba unapokuwa mjane tayari watu wanaangalia kama mwanamke hawezi pale pale watu wanaanza kufikiria namna gani ile familia itasimamiwa na wakati ile ndio ilikuwa inasimamia na watu wawili kwa hiyo kwa maana hiyo waliwaliaminiana kwamba moja akiwa hayupo na ndicho kiapo hicho moja akiwa hayupo mwingine atasimama kwa sababu watu walikutana wawili na walitengeneza mali wawili kwa cha kwanza kabisa sheria kandamizi ya kumkandamiza mtoto wa kike au mwanamke tayari inatekelezwa kwenye 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 mambo ya mirathi moja kwa moja pale pale inaonekana yule mwanamke anayebaki hana uwezo kusimamia mali au miradi au kusimamia watoto tare wanaanza kikao cha kuangalia msimamizi wa familia msimamizi wa mirathi ile 
pale wanapaswa kumsamiza mirathi kwa mwanamke asiyejua asiyejua sheria asiyejua kizazi asiyejua kwamba na yeye anaweza kumsamiza mirathi tayari ananyong'onyea ina maana anaponyong'onyea pale akawaachia watu ambao sio waaminifu kuna wengine ni waaminifu lakini kuna, kuna baadhi ya, ya, ya watu ambao sio waaminifu tayari wanaingia pale wanachukua ile mali wanaitumia yule mjane anateseka na watoto hapo ndipo maskini wa mjane wanapoanzia moja kwa moja tayari anakuwa tegemezi na watoto wanakuwa tegemezi mjane anapokuwa tegemezi tayari wale watoto lazima watayumba moja kwa moja ndipo hapo tutakuta ndoa zile za utotoni tunakuta ajira za utotoni moja kwa moja kwenye familia za wajane sasa kama chama baada ya kuona hili nini mmekifanya tulichokifanya mpaka sasa hivi ni kuhakikisha kwamba tunawapa kwanza elimu wajane kwamba wana haki ya kuwa wasomeza mirathi na wana haki ya kusimamia mali zilizobaki kwa manufaa yao na watoto wao kwa sababu walitengeneza kwa manufaa ya familia yule ameondoka wanaobaki lazima maisha endelee na waendelee kunufaika na kile ambacho kilikuwa kimetengenezwa marehemu alivyokuwa hai tunachofanya sasa sisi baada ya kutoa hiyo elimu tayari kuna mbao ameshaathirika tayari wameshizilisha ingiliwa na ndugu tumefanikiwa kuwakamata na kuwashtaki na pia kwa kwa kwa, kwa, kwa usimamizi wa mirathi na mahakama wamevuluo usimamizi wa mirathi wengine wamerudisha zingine tumeokoa zikiwa tayari zimeshatumika zingine chache kwa hiyo wajane wengi kwanza kabisa hawakujua kama wenyewe wana uwezo kusimamia mali zao kawaachia watu lakini wakija kwetu zikiwa zimeshachukuliwa kwa mfano mnaweza katoa mfano wa mmoja tu alichukuliwa kila kitu yeye alimwacha shemeji asimamie kila kitu kwa kimeshachukuliwa amekuja kwetu kilichobaki ni nyumba moja tu ambayo bahati nzuri ndio hiyo shemeji alikuwa anaishi kuna hiyo nyumba kwa hiyo tukaona tukafungua kesi pale kavulo somizo mirathi baada ya gundikana kwamba alitumia njia nyingi yani taarifa zote zote ripotisho ile mke ajashirikishwa na, 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 na nini hasa imekuwa kwa, kwa sababu haya mambo kwa nini mwanamke baada ya kuona hivi aliamua kunyamaza kimya nini hasa kinawapiga kinawatia hofu hao wajane wasichukua hatua sawa sawa au kwenda kwenye vyombo vya sheria sawa sawa hmm. mama ile mtu unapanda tunaanza kanielewa <laughs> unapofiwa kwa sababu tumefiwa tunaelewa unapofiwa hmm. hmm. ni mshtuko wa ajabu sana ni uzuni ya ajabu sana maombolezo ya ajabu sana maumivu ya ajabu sana yani ni sawa na hizi tazi kizima hapa cup giza litakapotanda huko ndani ndivyo kwenye maisha ya mjane anavyokuwa sio rahisi uweze kukumbuka kila kitu au ujue kila kitu kwa wakati ule pale hata wakikwambia nini wewe unasema tu ndio sawa kwanza huwezi kugundua mioyo ya watu kwa wakati ule ukumbuke kwamba ulikuwa kwenye ndoa mmoja walikwepo watu wote walikuwa marafiki na wote walikuwa wazuri hakukuwa na tatizo lolote kwa pale unapofiwa sio rahisi ugundue nani ni mwema sio rais mgundue mtu atakugeuka pale. Kwa hiyo ni rahisi kwa mjane kusema sawa msimamizi awe tu huyu hakuna tatizo lolote. Na yule anavyoondoka mara ya kwanza inawezekana na nia njema, lakini anapofika kule mbele ya safari anagundua hawa wajamshtukia na shida ni nyingi anazitanguliza za kwake kwanza. Kwa hiyo hatuwalaumu sana wajane kama tukasema ni washamba wajui sheria wajitambui sio kweli. Unapofiwa unakutana na hali ya tofauti kabisa. Mimi naweza nikasema maisha yale ya, ya ujane ni maisha mapya ambayo hayaelezeki. Siwezi kukuelezea mpaka umefiwa ndo tailo ndo maana wanasemaga kwamba kifo kisikilizie kwa jirani kinaambatana na vitu vingi sana akili inaweza kadumaa akili kasinyao kwa zuba unakuja kujua baadaye baada ya kushtuliwa ndio maana tumeanzisha chama nia yetu ni kuwashtua wajane kuwatoa kwenye 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 kutokujua na kwenye kuwatoa kwenye kujihurumia kwa sababu hakuna atakaye kuhurumia unapokuwa na shida sio tabia ya wanadamu kufata nyumba yenye msiba kufata watu wenye shida watu wenye, wenye mahitaji kwa mjane ni ngumu sana kupata support ndio maana tukasema hebu hebu tujaribu sisi wajane wenyewe kwa wenyewe tukae pamoja tuangalie tutafanya nini kwa kweli tunatiana akili na okay poleni na ni kweli jambo la msingi sana kutiana akili kuna swali hili la kumiliki ardhi mali sana sana inayo imekuwa ni kikwazo sana kwa wajana kama kitu cha sheria kesi kama hizi mmeshakumbana nazo na nini hasa ambacho ushauri wenu katika hili ya yeah, hizo ziko nyingi sana ziko nyingi sana kwa sababu kwanza tukizungumza mambo ya kimila kuna kuwa, gana, kuna kuwa na shida sana pale ambapo mjane labda ardhi iliyoko ni ardhi ya, ya, ya ukoo kwa sababu mila nyingi ardhi ya ukoo huwa haiwezi kurithiwa na mtu ambaye si mwana ukoo kwa hiyo unakuta kama mtu kwa mfano hana mjane hana mtoto wa kiume inakuwa kwa, kwa mila za kabila nyingine inakuwa ni ngumu sana yeye kuweza ku kumiliki kurithi ile ardhi ngaja anatakiwa aweze kuitumia mpaka ama aolewe ama afe lakini wengi wanaona tu kama vile anawachelewesha kuchukua ile ardhi akiwa na watoto angalau sa nyingine anaweza kabakizwa pale hasa kama ana mtoto wa kiume akabakizwa pale kwa hiyo wengine wanaondolewa kabisa sasa sisi tukipata mashauri kama yale tunaiangalia jinsi yalivyo na kuanza kufuatilia kwa sababu hata sheria ndio inasema mjane ana haki ya kukaa pale alipokuwa anaishi na mume wake. Kwa hiyo kama alikuwa kwenye ardhi ya ukoo haruhusiwi kuondolewa haipaswi aondolewe. Anabidi aendelee kutumia pale ingaji haitakuwa ni mali yake kwamba anaweza kauza kitaka lakini angalau aendelee kuwa 
kuishi kwenye ile ardhi endelee kuitumia endelee kufanya nyingine lakini kama na, ni na, 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 katika harakati kama hizo jamii kweli na wakubali maana kimo zungumzia ni swala la kimila ile mm. mwitikio unakuwaje mapokeo yanakuwaje mapokeo si ma, mazuri kwa wale ambao walikuwa kwa mfano wanataka kumdhulumu mjane mm. wana lakini inapofikia swala ile limeenda mahakamani na mahakama ikatoa amri mara nyingi unakuwa hakuna jinsi ngaji wengine huwa wanatishwa unaweza kukuta kuna wajane wengine wanatishwa wanasema ah bwana kama ni hivyo mimi sije nikafa bure wanaamua hata kuachia na wakati mwingine ardhi wala sio ya kimila najua hiyo ardhi ya ukoo ni ile ambayo watu wamepeana kiukoo na wengi wenye koo kama hizo ni kama huko e, Kilimanjaro sehemu kama za nani Bukoba kule lakini unakuta mtu yuko hapa Dar es Salaam ardhi ile si ya ukoo ni ardhi wameinunua tu wenyewe watu nao wanataka kuja kuifanya kama ni ardhi ya ukoo lakini jambo kubwa ambalo tumejaribu kufanya ni kuwashawishi na kuwashauri watu waandike wasia wanaume kwa wanawake kwa sababu unapoandika wasia unaandika vile vitu ambavyo unataka vifanyike kama wewe utakuwa haupo kama mali zako zitumikeje apewe nani e, na zile ambazo sio zako unazielezea hizi sio zangu kama ni za mke wako naye abaki na mali zake na siku hizi kuna kitu kimezuka cha kugombea mahali pa kuzika kwa hiyo kwenye usia pia ni vizuri kusema mimi ningependa nikifa nizikwe mahali fulani kwa sababu watu wanaamua tu nataka kumpeleka sijui wapi wakati mwenyewe alishaongea labda na mke wake na watoto jamani mimi nikifa naomba mtu msinisumbue nizikwe hapo wanasema iwezekane mtu wako tu aweze kuzikwa hapo kwa hiyo inakuwa mvutano watu wameenda mahakamani siku hizi kudai kwa hiyo vitu vya kuandika kwenye wasia ni mahali pa kuzikwa nani wa kusimamia mirathi mali ulizonazo zinagawanywaje iandikwe ikiandikwa inakuwa haina ubishi sana nini kwa nini kwa nini sasa hizi hii hali tunaona kama imejitokeza sana rozi eh? ya wajane ku sawa sawa ninyo mali zao mm yani mimi ninachoona mm. kwanza kabisa jamii imejisahau imejisahau kwamba kifo kipo ni dhahiri na kipo kwenye mzunguko yani mtu angejua tu kwamba kwamba kilichomtokea rozi kinaweza kamtokea na yeye na sio kinaweza kitamtokea mm hiyo -hmm. tu kwanza ingekuwa ni hatua ya kwanza ya kuheshimu wajane na kuwapa support sana kwa sababu kimkuta mjane ambaye ameachiwa familia hata kama hajaachiwa familia kwa sababu ambao hajaachiwa familia ambaye hakuzaa kwenye ndoa na anateseka kulikuwa ni aliye na watoto. Na yule ambaye amezaa watoto wa kike peke yake anateseka pia. Ndio maana kwa anasema ile 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 sheria ya mila inatimizwa bila kujua sababu ile sheria ya mila inamtambua mtoto wa kiume. Kwa hata kama hakupatikana kwenye mke wa kwanza labda ni ndoa ya wake wengi atatafuta kwamba ama ni mke wa kumi huko atawekwa tu pale mtoto wa kiume. Kwa hiyo tayari imeshatoa ubaguzi kwa mtoto wa kike na kwa mwanamke. Sasa jamii inafanya hivyo bila kujua kwamba mimi ninacho ninachomfanyia yule na mimi nitafanyiwa kwa sababu unachopanda licho utakacho kivuna hiyo ni ya kwanza kwanza jamii hiyo kwamba kifo ni dhahiri kifo kipo kitampata kila mtu kwa hiyo sioni kwamba huyu ni mjane basi nikamfanyia anavyojisikia na kati yeye ana mke nyumbani na ana watoto na mwana mwingine anafanya hivyo mke wake anamsupport bila kujua kwamba yeye anaweza kuwa mjane wa kesho au mjane wa baadaye lakini la pili ni kwamba kwenye ndoa watu wameendekeza conflict na nini tofauti za kwenye ndoa zile zipo mjomo tunapoishi wawili tofauti hazikosekaniki kwa hiyo nakuta kwamba zile tofauti zinapoendelea kuwepo ile ndani kati ya mke na mume hakuna atakaye kumbuka kuzungumzia future ya, 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 ya mauti kwamba baba hivi siku mume wangu siku moja nikifa au mke wangu siku moja ni kesi duniani nini kitaendelea kwenye hii familia kwa hiyo maana kama watu wanaishi kama wadudu yani mtu anaishi tu anaendelea kujenga anaongeza nyumba lakini anapokufa zile nyumba zinabaki magofu watu wanabaki wanagombania zile mali zinakuwa hazina mwenyewe kwa sababu tunao wajane ambao kesi zina 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 kwa mahakamani muda mrefu sana hawakuwa ameandika usia kwa hiyo unakuta mjane hana school watoto hawajaenda shule wana ada nyumbani hakuna chakula hali ni ngumu lakini fedha zimehifadhiwa benki sasa mtu kama kweli anaweza kaamka kama yuko kaangu unafanya kazi najua ni kwa sababu ya kuhakikisha familia yako inakaa vizuri unawekeza kwa ajili ya familia yako umejenga umefanya nini unawekeza una, 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 una kwa ajili ya familia yako lakini leo ghafla skombe ghafla ukifumba macho hivi familia haiwezi kuenjoy matunda yako kama kuandika usia. Kwa hiyo familia wamekaa wanategeana. Usia usia ni silaha. Familia mm. zinategeana. Mwanaume anaona nimeshafanya hivi na hivi ni mwachie mwanamke. Sasa unamwonea mtu hivu na wakati utakuwa umekufa utajua chochote. Andika. Mwanamke naye anaona hivi mimi nikifa mwanamume ataoa tu ataingiza mwanamke haiwezekani si andiki. Sasa wewe ukishakufa wivu utatoka wapi? Tufike mahali tuandike usia ndo mwisho wa matatizo. Kwa sababu hii sheria hizi sheria tunazozungumzia ni kweli zipo? sio rafiki kwa wajane sio rafiki kabisa na utekelezaji wake sio rafiki kwa kesi ya mjane inaweza kufa miaka sasa kupeleka mahakamani mtazio na sheria kama sio rafiki sana nadhani mtapataje sasa mjane atapataje kiki okay 
tunachokifanya kwa sasa hivi mm. ni kuhakikisha kwamba tuna tuna tunapambana hizo sherehe zinafanya marekebisho au zinaondolewa kabisa na tuko kwenye mchakato na naona mambo yanakwenda mazuri kwa sababu tuko kwenye mkutano kama wiki mbili tatu zilizopita hivi na tunaona kama imeshekwa kwenye kwenye plan national national plan action kwetu ni imani kabisa wizara usika ya afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto watalishughulikia although ripoti lotoka leo kwenye mkutano mmoja ambao nimetoka huko jioni hii sio nzuri tena sana kwetu lakini tuna imani kwamba watatuelewa tunaitafanya itafanya marekebisho lakini kabla hizo sheria basi mjane popote pale alipo tunamuomba kwamba kama anapitia tatizo lolote lile aje kwa kwenye mambo ya sheria aje kwa wanasheria siku hizi bahati nzuri mashirika yanaota msaada wa sheria bure kwa wanawake yako mengi kweli kweli unaweza kuna una nini labda wako wako pembezoni na mikoani huko lakini tunaomba kwamba hata kwa simu watutafute tuweze kuwapa maelekezo wa nini kifanyike lakini pia kuna wanawake wamekaa kwenye ndoa miaka 20 30 hana cheti cha ndoa leo kitu ambacho kumefiwa na mume sisi tunashindwa kuthibitisha kwamba ni kweli ile fariki ni mume wako kwa hiyo tunaomba wanaoka kwenye ndoa bila kujua kwamba kuna cheti cha ndoa kitahitajika siku fulani wafunge ndoa lakini pia mwanamke anapofiwa badala ya kuumia na kulia na kuchanganyikiwa kwa sababu hali ni mbaya baada ya wewe kuchanganyikiwa ovyo tunamuomba kwamba hivi avumilie lakini akisha dokumenti zake zote ziko karibu na yeye kwa mfano kifo kinapotokea tu pale ndani kuna kuna tangazo unapewa lile tangazo lihifadhi liweke vizuri lile tangazo utakuwa na process cheti chako cha kifo utakuwa na cheti cha ndoa na cheti cha kifo utakuwa ni rahisi kufungua mirathi kwa maana tayari utakuwa umeshatambuliwa kwa sababu kesi zoko mahakamani nyingi mpaka sasa hivi kuna mkanganyiko kuna mwanamume mwingine amezaa na wanawake wanne mwingine wanawake watano ya haieleweki mwingine na watoto wa nje sio kadhaa hizo ndizo zinazo tuchelewesha sana lakini zile ambazo tumezitambua kabisa mke alikuwa ni huyu watoto ni hawa cheti cha ndoa hiki cheti cha kifo hiki tunaenda vizuri sana lakini tofauti na hapo jamii usika ile yenye mazingira anapoishi mjane mpe mjane ushirikiano majirani ni wa kwanza kujua kwamba huyu mtu aliolewa hapa amezalia hapa mpaka amefiwa leo ni mjane watu ushirikiano badala ya kusononeka na kusikitika kwani 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 mpate ushirikiano kwa majirani majirani hawatoe ushirikiano na baki kusononeka na kusikitika anachosikitika ndio hicho yani majirani mtu akifiwa wanabaki kusikitika au waangaliwa na mnyang'anya mali au jamani wanabaki wanamhurumia na wenyewe pia hawajui cha kufanya ndio hivyo tunatoa hii elimu kwamba hebu wanyanyuke wende serikali za mitaa ziko serikali za mitaa zipate taarifa mapema lakini tofauti na majirani na serikali za mitaa tuna tunaomba tuna, tuna wale ambao wana, wanafanya ibada za, ma, za mazishi wasiondoke bila kujua hatima ile familia kwa sababu mchungaji anajua kwamba huyu ni mumini wake alifungisha ndoa pale kanisani au tusoma pale kanisani lakini akawa mtambao kwa ni mumini wake na familia yake na mke wake pale wakisha baada ya kutoka makaburini hebu watume utaratibu wa kufuatilia ile kesi nani kikao cha, cha familia ya marem kiliendaje nini kilifanyika pale ili aweze kujua hatima yule mjane tatizo ni kwamba mjane anakosa ushirikiano kwa majirani serikali za mitaa pamoja na hata kanisani ambako wali, wa, 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 walifanya ile baada ya mazishi pale hizi jamii zikishirikiana mjane aweze kuteseka kwa sababu wale wote wanamtambua wataunganisha nguvu ya pamoja na kujua kwamba mkweli hapa ni yupi mke halali hapa ni yupi na watoto halali warithi halali hapo watakuwa ni wakina nani hata mke watoto watakuwa na fahamu ya ndugu ya wa mjane yule katika hii ni unadhani kwamba na yeye naona kama ina nafasi yao hawashiriki vilivyo katika kumsaidia ndugu yao sawa sawa ndio maana alikuwa anasema kwamba hizi sheria haziko rafiki sana kwa sababu mahakamani wanataka kikao cha, cha familia ya marehemu aliyekufa. Kwa hiyo ndugu wa upande wa, wa yule ambaye hajafiwa mara nyingi kwenye kile kikao hawana nguvu. Kwa hiyo unakuta hata wanao saini ni upande wa nini? Familia ya marehemu zaidi. Sasa niambi familia ya marehemu. In case kama laba kwenye ile ndoa, tokea mwanzo we na mawifi mkoa na mabifu, mkoa na bifu, mama mkwe, baba mkwe, watakuamulia nini? Familia upande wa pili kwenye kile kikao hawapo sana lakini kwa hali ilivyo sasa hivi tunawaomba wajitokeze wawe wanahudhuria vile vikao na wao wanangangania kabisa kusikiliza ili waweze kumpa hata akili yule mama afanye nini. Haha inawezekana wasi wasi mama wazo yao sitambuliwe wasisaini pale kwenye 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 kikao cha cha familia marehemu lakini angalau wawe nyuma kumtia moyo yule mjane wanapoona kuna mwelekeo wa mjane kuonewa. Asante sana mtazamaji Tunatazama siku ya wajane duniani na unasikia namna gani unavyotoa ushauri kwa nini wafanye wale wajane ili mambo baadaye uko mbele asije yakawatokea mabaya. Lakini mama uh, Dr. Helen katiba pendekezwa. Ukitazama katika hili unaweza inaweza ikawa mkombozi kwa wajane? Swala la katiba pendekezwa leo ni gumu kuniuliza mimi na <laughs> Mbona kile kazungumzia sheria 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 unadhani labda hiyo hiyo mchakato wa katiba mm. jinsi ulivyokuwa unaenda mm. kuna mahali tulikuwa tuna matumaini kwamba katiba ile inaweza kaleta mabadiliko mengi kwa sababu ile sehemu ya haki za binadamu ina imetoa kipaumbele kwa kuangalia haki za kila kundi haki za kila 
kundi uh, wanawake haki zao na hata wakiwa wajane mm. e, hasa ile rasimu ya pili ilizungumza kabisa hata hao wajane kwenye katiba pendekezo hicho kipengele kimegeuka kidogo hakiko kama ambavyo kilivyokuwa kwenye kwenye rasimu ya pili na kama mchakato wetu wa katiba ukienda vizuri kama tulivyokuwa tunataka na hii sehemu ya haki za binadamu ikatambua na kuweka kabisa maelekezo ambayo yatakuja kulazimisha sheria zibadilishwe basi mchakato huu utakuwa umetufanyia vizuri sana asante sana mtazamaji sasa ni wasaa wako nawe tunafungua line za simu tupigie kama utakuwa na maswali maoni ushauri na shukuri kwa wale walotuma sms paka hivi sasa na message moja na tatu inakwenda moja na nne ni nyingi sana tutasoma tu baadhi ya message na shukuru sana na pia nafungua line za simu tupigie simu kwa namba hiyo unayoiona hapo ukisikia nimeipokea tu simu usisahau kupunguza sauti ya television ili tuweze kusikilizana vizuri kwa sababu sauti ikiwa kubwa tutashindwa kusikia vizuri sasa ni jaribu kusoma baadhi ya message hapo huko tunasubiri simu Huyu mmoja anasema je, mume anapofariki na alikuwa na wake wawili, hapo inakuwaje? Mwana sheria. <laughs> e, 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 kama alikuwa na wake wawili na ni wake wawili kisheria, basi kila mmoja ataangaliwa na nafasi yake aliyokuwa nayo kwa sababu kama ndoa ni ya Kikristo inatambulika kwamba ni ndoa ya mke mmoja. Lakini ndoa ya kimila inaweza ikawa ya wake wengi, ndoa ya Kiislamu inaweza ikawa ya wake wengi. Kwa hiyo kama wale ni wake wa, wa, wa wake ki halali kisheria basi haki zao zitatazamwa vivyo hivyo kulingana sasa na sheria ipi inatumika. Okay. E, kama nilivyo kuambia kuna hizi sheria tofauti. Asante. Mwingine anasema mimi ni mjane na shukuru Mungu ndugu wa kuingilia chochote hadi leo lakini mamangu alipata tabu ya kufukuzwa na ndugu wa mume kwa uh, na alikuwa hajapata mtoto wa kiume nimepata fundisho nimeandika hosia tayari poleni ndugu zangu wajane. Asante. Mm, ah, ah, huyu mwingine naye anasema samani mada hii ni nzuri sana. Sasa naomba mweke kipaumbele sana kwa wanawake wanaokaa na wanaume muda wa miaka mitano pasipo kupata mtoto. Je, mnatusaidia ni mimi ni tunda kaige kama si vema eh, kutaja jina langu ni vema pia. Sio mbaya kujitaja jina lako. Anasema si kila mwanamke ana uwezo wa kupata mtoto. Sasa sisi tusokuwa na watoto na tumeka zaidi ya miaka kumi na je tutapata watapataje haki yao Mimi nadhani swala la kutokuwa na watoto halipaswi kuwa ni kikwazo kwenye masuala haya ya mali mm. e, au mtu akishafiwa iwe sababu ya yeye kwa mfano kunyanyaswa au kuondolewa mali anapoishi kwa sababu nimesema sheria ya ndoa watu wakiachana tu wana zile mali zinakuwa ni ni, ni zao E, zina wanaangalia kila mtu amechuma kiasi gani na wakati huo yuko mmoja kama huyu mwingine ameondoka mimi ningedhani hata asibuguziwe kwa sababu kumpoteza mwenza tu yunatosha lakini tukienda kwenye mambo ya kisheria wataangalia e, vipi hivyo lakini nimesema sheria ndio inasema mjani asibuguziwe pale alipo atabidi abaki kwenye eneo lake lile aendelee na maisha yake kama yalivyokuwa sasa pale swala la mali linapokuja hata wanapogawana inabidi agawiwe kwanza fungu lake alafu pia anapaswa pia na yeye kurithi mali ya mumeo. Mm. Huyu anasema anaitwa Alfred Mabuga na unga mkono sana siku hii ni ukweli usiopingika mama zangu dada zangu amenyenyaswa siku nyingi. Hebu fikiria sheria na mila zinatambua eti watoto katika familia kwao ni kwa bibi na babu kiza baba. Mimi napinga hilo. Kwa nini sio kwa mama pia? Mm. tena kwa mama ndio uhakika wala uhitaji DNA kuthibitisha uhalali wa mtoto kwa mama kwa baba mm. mama zangu mapambano yaendelee lakini wanaume nao wasisahaulike jamani usawa wa kweli uendane na haki wote ongeleni channel tena kwa kipindi kizuri dada rozi wa, wa, wa baba mnawatazama vipi katika chama chenu kina <laughs> kina hapa nafasi gani but nzuri sisi tunaitwa Tanzania Widows Association na widows imejumlisha wanaume na wanawake na tayari tuna wanachama wa kiume Hawasikiki sana kwa sababu changamoto yao sio kama ya kwetu. Mm. Changamoto yao sio kwa tangu tumeanza chama mwaka wa nini, kato, sasa ni mmoja tu ambaye ndo tulisikia kwamba alisumbuliwa kwenye mali. Lakini wengine wote hawana shida. Changamoto haiwezi kukosekana. Na tena mimi naona kwamba wajane wa wajane wa kiume naomba nisema wajane wa kiume kwa sababu wagane bado baraza la kiswahili japitisha rasmi tulitumia lakini wajane wa kiume wana changamoto kubwa kuliko ni wanawake. Kabisa kwa sababu Watu wanaamini wanaume ni makangari, mm. wanaume ni siri, wanaume hawaumi, mm. wanaume wanaumia kama si unavyoumu kumpoteza mwenza utaumia. Raha ya kile kitu bwana ni kikiwa hakipo. 
kama una, una kitu wezi kujua thamani yake kitu kikiwa kipo ndo unagundua thamani ya hicho kitu kwa hiyo mwanaume alizoea kuja kazini anaandaliwa kila kitu hapo yeye yeah, anamkatoa kuna kazini kwa kishakia kimetulia kwenye kutafuta pia fedha tu na ndio maana wako mbele japokuwa siku zote wanawake pia wanapita ghafla yule mwanamme sana atakiwa ajiandalie kila kitu aende kazini na hakikisha kule nyumbani watu wamekula kumefanyiwa usafi mapazia yani anachukua nafasi ya mke wake moja kwa moja na wengi wao wanajua kwamba bora nioe haraka kijua kwamba atampata malaika kama yule aliyeondoka wengi wanakuja kuangukia kwenye mikono ya wanawake ambao ni tofauti na mimi siwezi kusema wanawake ni wabaya hao waliolewa hapana tena hapana ni kwamba kila mtu anapokuja anakuja kwa sera yake ni sawa na mimi hapa nikiamua kuolewa leo ina maana anayekuja kwangu ana sera zake ana mipango yake hawezi kuja kuendeleza ile ya kwangu iliyoachwa kwa hiyo maana kwa vile mwanamke anavyoingia nayo na taratibu zake hata kuingia nazo pale anataka naye alewe watoto jinsi anapojua sio kama marehemu aliyeondoka pale kwa hiyo wanaume magani wana changamoto tunachofanya sisi ndani ya chama kwa sababu hawana changamoto ya kunyang'anywa mali wala kusumbuliwa na familia tunakaa nao kuwapa ushauri na kuatia moyo namna gani waweze kukomodate nani kuangalia zile familia zao kwa kisha tunaendelea na, na, na masomo kama kuna watoto na nyumba zinaendelea na kama nao tunampa ushauri ni namna gani <tos> Na, tunafanya ushauri tuna, tunafanya pia ushauri kwa kwa wanaume kwamba kabla hajaoa ni bora akaja pale ndani ya chama kuna washauri wazuri sana tukampa ushauri ni mm. hatu gani azichukue na mtazamaji punguza kwanza sauti ya television alo punguza punguza sauti ya tv tazamaji unaona ukie sauti kisikia nimepokea simu yako na kuomba sana upunguze sauti ya television ili tuweze kusikilizana kwa sababu sauti ikiwa juu tutashindwa kusikilizana na unaona kelele itakuwa kubwa nitakuwa nakumalizia pitu pesa zako hello hello naam karibu sana mtazamaji ni nani unapiga simu tuko wapi tunaongea na Livin Kalimenge naam Livin naam kutoka Kilimanjaro bwana Livin karibu sana Ya, nadhani kwanza tujue kuachana manake ni nini. Kuna kule kutengana tu na ndoa bado inaishi. Unajua unapo mke anapoondoka akaenda hamjaenda kuvunja hiyo ndoa kisheria ni kwamba yule bado ni mke wako. Lakini mnaweza kuwa pia mmeachana kabisa kwa talaka. Sasa mkiachana kwa talaka kama unavyosema alikuwa na watoto, wale watoto hawaachi kuwa wako. Kwa hiyo watoto ni warithi halali. E, unapokufa lazima watoto wale watamalizao zile itabidi zipatikane na huyu mke ambaye ni mke wako sasa kama alikuwa ni mke sasa halali baada ya yule mwingine kuachwa yeye atakuwa na nafasi yake kama mjane lakini mali za watoto zile lazima zitabidi zipatikane kwa sababu we wao ndio warithi halali wa kwako hata kama uliachana na mama yao wale sasa kina, mm, wale wake na kuaje nafasi yao sasa nani atakayerithi e, kwa, kwa wake sasa nimesema yule wa kwanza kama aliachwa kisheria akapewa talaka yeye hmm. atakuwa wakati wa talaka mali zitakuwa zimegawanywa kwa hiyo hata husika kabisa lakini kama aliachwa tu kienyeji hmm. yeye pia anabidi aje pale anarudi ni mke asante sana kwa kufanuzi hello hello eh hapo ni hapo studio huko studio kwema kabisa ndugu yetu ni unapiga simu toka wapi Naam, teleke kutoka makamba kwa kwa. Asante sana. Ah, kuna kauli moja mama umeele kidogo kidogo kwa kuongea. Kuna kitu sisi labda niweze kumwekebisha kidogo. Anataka mka kwamba ah kuna kuna kauli moja kwamba kuna inaonekana kwamba wote ni vizuri, inaonekana kwamba mimi akaambia kwamba mwalimu ya mke wangu lakini katika ndoa watu mkishakuwa na ndoa inaonekana kwamba ile mali yote ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya watu wa moja. Okay? Kwa kauli yangu kama mawili hivi. Ah, uh, so 
sana 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 mteleke kutoka kwa makambako na tumeso lucky la pili ndio kama ile la kwanza ambalo umefafanua eh yeah. na labda walioko vijijini tuta hatalijibu ile tupokee simu nyingine hello hello na muko hewani sasa mtazamaji hello na basi unaona hayuko hajakuwa tayari kusikiliza tukate ilipate simu nyingine nikukumbusha tu mtazamaji ukisikia nimepokea simu yako basi ni vyema kapunguza sauti ya television ili tuweze kusikilizana moja kwa moja usitumie muda mwingi eh, hewani hello hello na muko hewani sasa hello hello karibu sana mtazamaji unapiga simu kwa hapa Njema kabisa tu unapiga simu tukapo. Wewe uko. Uko kwema tu sijui mwenzetu uko ulipo. Ilikuwa na upo kuuliza kitu. Ndio. Unapiga simu tukapo wapi? Hello. Hello, unapiga simu kutoka wapi? Napiga simu kutoka Kahama. Naam, karibu sana. Asante sana. Mimi naomba kuuliza swali wewe. Hello eh unge 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 punguza sauti ili unge moja kwa moja tukusa. Endelea endelea. Eh kuna naomba kumuuliza swali wewe mwanasheria. Swali langu ni moja tu. Kuna mama mmoja aliyekiwa na mme. Aliyekiwa na mme. Sasa yule bwana alikuwa na watoto watoto hao wanamwamuru yule mama aondoke na yule na yule mama amekaa naye mtoto mmoja sasa sisi pale mwanasheria inakuwaje ah okay sana sana Samuel Paulo toka kama mongoro Haya sana sana Samuel Paulo tumekupata vizuri shukrani sana atakufafanulia hapo baadaye kuhusiana na sakata hilo ya kisheria inakuwaje. Tuje simu nyingine hello. Oh, okay. sana naona simu yako imekatika. Nikukumbusha tu mtazamaji ukisikia nimepokea simu yako usisahau kupunguza sauti ya television ili tuweze kusikilizana vizuri. Na tunawashukuru sana. Naona mada ya leo imechangamkiwa sana paka size na message 124 na tutaangalia kama kutakuwa kuna uwezekano hata kipindi kijacho tutakusanya baadhi hizi message zije zijibiwe vizuri maana ni nyingi sana naona sasa hizi nimepanda mpaka 125 hello hello david ramazani hapa ile studio hapa studio kwa mtu sijui wewe mwanzangu uko wapi unapiga simu kwa nani kutubi kanisa ya swala naam kutoka mtwara karibu sana bwana Tumirudi 
Asante sana na kushukuru sana tumekupata vizuri hata kufafanulia uh, maswali yako. Nipate simu moja ya mwisho alafu tuwaruhusu waweze kufafanua hizi na baadaye nitasoma message mbili tatu. Hello. Hello. Karibu sana mtazamaji ni nani unapiga simu toka wapi? Yes, sauti ya engineer uchumi Silbert na tokea Zega. Naam, kutoka Zega bwana uchumi Filbert karibu sana. Asante sana bwana Filbert Ramadhani. Ah, kwanza na ni wajani wote lakini kipaumbele wana mtazama mwanamke ambaye ndo anakabiliwa na changamoto kubwa zaidi kuliko mjane wa kiume. Okay, sasa. Sasa basi wewe ndio ndio maoni yangu ya kitu cha kwangu. Eh, bwana Dr. Ramadhani. Naam, tunakusikia endelea. Asante sana uchumi Philbert tumekupata watakufafanulia sana sana na tena naomba leo darozi ehe mwenye kiti wa chama tatuambia je kweli ili amsaidieni wenyewe kwa wenyewe na do oh, message zimefika 145 nisome hmm. message mbili alafu kisha tutapata tangazo kabla ya kuanza kujibu maswali wakati na nyewe nyewe na na lakini tunaambia tuende haraka haraka na nasema tunapo tunapo nadhani nataka kusema tunapoana tunapoana tukumbuki kwamba kuna kifo hivyo basi ndani ya familia uh, hakuna maandalizi yote inaonekana kama vile mke mume utakufa siku moja anaweza eh, pita kutoka Sengerema message nyingine nasema mi naona jamii elimisho kuhusu haki za wajane naitwa Joshua Kilewa hajasema yuko wapi mwingine sema jana tena mbarikiwe sana kwa kutoa nafasi kwa Tanzania kujua haki yao ya kisheria ni Philbert Limo kutoka Moshi mwingine hapa nasema oh, message naona zinamiminika sisi vijijini tunaoa ndoa kimira nadhani atakie kusema kimila <laughs> utapataje viti <laughs> ni vieti nadhani nasema vieti vya ndoa natoka Musoma nasema naoa kimila utapataje vieti vya ndoa <laughs> Hayo mwingine anasema habari mimi naomba namba za hao waheshimiwa niko na wakati mgumu sana ninataka kuongea nao au kuonana nao kabisa kwa hiyo kama mtakuwa radhi mtawapatia namba naitwa Robert Masure wa Isaka huyu ajaandika anasema nawapongeza sana kwa kipindi kizuri ushauri wangu wanaume wawe wawazi kwa, uh, kwa usiri wao kwa familia nyingi zinapoteza haki zao hilo nalo neno kwa sababu so, kuna baadhi ya wanawake hawajui kwamba mume mm-hmm. wake analiliki nini hiyo mm-hmm. mm-hmm. nishaishuhudia tu na mtu ambaye tulimuona na shanga he kumbe yani baada ya kuona kwenye document kuleta naona muda nakimbia sana sana labda tujibu maswali haya ambayo watazamaji wetu wamewatia tuanze na mama peso peso ya mimi nikianza na mwenzetu aliyopiga simu kutoka makambako alikuwa amezungumzia swala la 
e, wanawake wa vijijini wanafikiwaje kusema kweli vyama vingi vya hiari hasa vya wanasheria tumejaribu sana kufika vijijini kuanzisha kutoa elimu ambayo imewasaidia watu kuanzisha e, mashirika ya kijamii pale ambayo wanaitwa wasaidizi wa kisheria mfano wila kiwameanzisha karibu mikoa yote ya Tanzania bara e, katika ngazi ya mkoa kituo cha sheria sisi tumeanzisha wilaya 28 katika ngazi za wilaya lakini bado tunaendelea na kutoa elimu kwa njia hizi za redio na kadhalika kwa hiyo sio kwamba wanawake wa vijijini hawajafikiriwa wanasaidiwa ngaji kwa kweli elimu kufikia kila mtu pia sio rahisi sikokuwa anayefahamu anatakiwa amsaidie amsaidie na, na mwenzie alafu ndugu wa kahama yeye alikuwa amezungumzia kwamba E, kwamba kuna mume alikuwa na watoto mm. afu akaoa mke okay. alafu yule mke nadhani kupata mtoto mm. wale watoto wakaja wakaanza kum, alikuwa na mtoto mmoja wakaanza kumfukuza mjane hilo mm. ni kosa haruhusiwi mjane kufukuzwa mjane anatakiwa kukaa kwenye nyumba yake ile ya ndoa alafu e, masuala hayo ya mali pia anaangaliwa watoto ni warithi kwa mali zile ambazo ni za baba na sio zile ambazo ni za ni za yule mama kwa hiyo kumfukuza ni makosa yule mama anatakiwa saidiwe kisheria ili asije akaondolewa katika sem yake na e, huyu wa mtwara amezungumzia wajana wa kiume wajana wa kiume jamani sio kwamba wametengwa Tuna, tunaposema wajana nimewaambia kamusi nasema ni mtu aliyefiwa na mke ama mume lakini mnavoitisha mikutano ya wajane mara chache wajane wanakuja wachache mwaka juzi nilipewa nilienda kwenye sehemu mimi nikawa ni e, MC kwenye shughuli ya wajane waliitwa wote lakini alikuwa mwanaume mmoja wanawake walikuwa kama mia moja na hamsini na sio kwamba waliambiwa wanaume wasije ni kama alivyosema mwingine wa, wanapotakiwa kuwa wazi sio kwenye mali zao tata anapokuwa na shida lakini shida ni mfumo wetu pia wanaume wamelelewa kuonyeshwa kwamba wao hawapaswi kuwa na shida wakijipeleka kwenye vitu kama vile wataonekanaje lakini wanaalikwa kabisa hata wanaume hasa wale ambao wamejikuta kuwa wana wana shida alafu e, e, huyo huyo mtoto amesema shida ni mfumo wa sheria mm. na ndio huo hasa tunapambana nao mfumo wa sheria Ushauri wetu tuko kwenye kupambana na serikali kuitaka ibadilishe hizi sheria. Kila siku nimesema tangu mwaka 95 sisi ni kazi ambayo tunafanya tunafanya hivyo. Alafu e, maswali mengine Rose atajibu kwa sababu yuko kwenye chama lakini e, kwenye swala la e, huyu ndugu aliyezungumzia vyeti vya ndoa ni kwamba hata ndoa zilizofungwa kimila zinapaswa kwenda kusajiliwa kwa msajili wa ndoa. Na kwa ngazi ya wilaya E, msajili wa ndoa atakuwa pale kwenye ofisi ya, ya mkuu wa wilaya au kwa tarafa unaweza ukaenda ukaanza process ya, ku, ya kuisajili ndoa hata kama umefunga hata kile cheti anachokipea kanisani msikitini e, lazima kikasajiliwa e, bila vya so, bila vya msikitini kanisani vinatoka kwa msajili kwa tayari vimeshasajiliwa vile vimeshasajiliwa isipokuwa kuna wale wanaofunga kimila Eh, wewe unasema kina mama wasajeni wenyewe kwa wenyewe unaamini katika hili si kweli hizo hiyo ni dhana hiyo ni dhana kwamba wanawake wasaidiane. Ni hasa pale unapomkuta mwanamume amevaa mwanamke amevaa wanaume. Unajua ninaposema mwanamke amevaa wanaume ni ule mfumo dume kwamba unamkuta mtu anaitwa wifi. Anasimama kidete anataka kumnyang'anya mali mjane. Yeye pale ajihesabu ni mwanamke, yeye anajihesabu ni mwanaume. Sisi wanaume tulikuoa, unaona Mama mkwe hasimami pale kama mwanamke pale anajisimamisha kama mfumo dume yeye ni, ni sehemu ya yule mwanae mwanaume kwa hiyo hilo tatizo sila wanawake eh, kwamba ni wanawake kutokupendana ni mfumo ambao tumejengwa nao ah sana labda rose kama una lote la kuchangia katika maoni haya haraka haraka na kuna mama ameshajibu mama ameshajibu yote hmm. lakini ambao tu ni m- kumbusho ile baba alisema kwamba wanaume tumewatenga wanaume hatujawatenga ni kweli wanaume wengi wapendi kuja kwenye majumu iko kwa mfano tunafanya vipindi kwenye redio na kwenye TV tunakuwa tuna makongamano yetu lakini wako vizuri kweli kuja kupigia simu tunapoacha namba za simu kwenye redio au kwenye TV wanapiga simu anaomba ushauri kwenye simu mama yangu ninateseka na watoto nifanyeje ana unamshauri lakini kujitokeza kwenye umati wa watu wanaume wamekuwa wakirudi nyuma sana anaona kama vile kuja kwa wanaka na wanawake atadharauliwa au anaona kama vile mimi kuonyesha ku, kwamba ni mdhaifu nimefiwa alafu ninatafuta msaada fulani ni udhaifu si kweli kufiwa ni kitu kingine kabisa kinakuathiri kisaikolojia. Kwa hiyo tunatamani sana wasiangalie wataonekanaje, waje tuwajenge kisaikolojia kwa sababu hata kitendo cha kuwaona kupata mule msiba unajua kama nilivyotangulia kusema thamani ya mtu ni pale anapokuwa hayupo. Hata kama mke alikuwa na kasoro hata kama alikuwaje, anapokuwa hayupo hayupo huwezi kukumbuka kasoro. Maremu huwezi kumchambulia kasoro kabisa. Maremu anga anakumbuka kwa sifa ndio maana hata kwenye 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 nani pale wanaposoma nani osie pale ni sala sio anasoma pale 
Waga wanaongea alikuwa hivi alikuwa hawezi kusema alikuwa mlevi alikuwa anarudi usiku alikuwa anapiga mke ah kwa hiyo maana kwamba hata mke kwenye ndoa na mume mara nyingi kumbukumbu zinazobaki ni zile kumbukumbu nzuri kwa lazima wewe mwanamke awe methodic psychology kwa hiyo tunawakaribisha sana tuko nao baadhi mpaka sasa tunao 20 na viongozi wapo ni mwalimu nimeona swali wanasema kwamba kwa nini mjapo uongozi anenisaidia mimi ni mwanaume kwa hiyo tunawanaume ambao tayari ni viongozi na wamesimama vizuri na wanafanya kazi na wanasema mbele ya wanawake na wanafanya kazi sasa tunataka kuja kwenye chama chenu wakitaka kupata ushauri taratibu ni zipi namba ni zipi atawasiliana na nyinyi kivipi okay makao makuu ya ofisi yetu yako Kinyerezi kwa pale Kinyerezi mwisho kuna ofisi ya mtendaji wa kata ukiulizia tu ofisi za wajani unaonyesha tunafahamika sana pale lakini namba za simu tunazozitumia ambazo zinapatikana wakati wowote ni 0716 2640680 0716 2640680 tunawasaidia watu kwa kupitia simu iwe ni kwa email tunawasaidia watu sana 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 popote pale wajani walipo wanaume ambao wamefiwa watu wone tutawapa ushauri mzuri na maisha yataendelea asante sana doctor neno lako la mwisho la kwa uh, aga watazamaji wa muda umeisha ya yeah, watazamaji tafadhali wote tujue kwamba maisha yanakwenda kwa hiyo tujiandae na zaidi tuandike wasia lakini pia wale ambao tuko kwenye kutafuta haki ya kupata sheria mpya tujitahidi tunaomba serikali angalie hilo haraka kwa sababu linaathiri sana na kushukuru sana nasema asante sana kuja kuzungumza nasi na pia na washukuru sana watazamaji mpaka sasa hizi naona na message moja ingawa nimeendelea kuzipunguza bado zinaendelea kuiminika tutaangalia namna gani ya kuzichambua hizi message ili tuje tuzijibu mm. maki naona na watu wengi na sim zinaendelea kumiminika sana na kushukuru sana mtazamaji kutazama kipindi hiki ambacho kinafadhiliwa na kuratibiwa na kituo cha sheria na haki za binadamu leo hii tulikuwa tunatazama siku ya wajane duniani wageni wetu ni Rose Sarwa ni mkurugenzi wa chama cha wajane Tanzania na Dr. Helen Kijobi Simba ni mkurugenzi eh, wa kituo cha sheria na haki za binadamu. Hadi wakati mwingine mimi naitwa David Ramadhan kwa niaba wote wanaofanikisha kipindi hiki nasema asanteni na kweli.